Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın salat ve selamı Hazreti Peygamber'e ve onun pak masum ehli beytin olsun. Değerli ehli beyt dostları, kıymetli canlar, Cabir ile Gündem Ehli Beyt programına hoş geldiniz. Bir güzel cuma akşamında daha yine sizlerle beraberiz. Ehli beyti konuşmak üzere, imamlarımızı konuşmak üzere, inancımızı konuşmak ve tanımak üzere yine Cem TV ekranlarındayız. Yine Cabir ile Gündem Ehli Beyt programındayız. Programımızın adından da belli olduğu gibi tabii ki Ehli Beyt hakkında konuşacağız. Ehli Beyt'in 12 imamın masumiyeti hakkında bu akşam daha çok konuşacağız. Bu akşam programımızın konusu Hz. Peygamberimizin, bütün peygamberlerin ve aynı zamanda imamların e, ismet makamı, onların masumiyeti, masumiyet kavramı üzerinde duracağız daha çok. Ve bu konu hakkında bizleri bilgilendirecek olan Caferi Alimler Birliği'nin çok kıymetli üyelerinden Hüseyin Çaçay ile beraberiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Sağ olun. Dediğimiz gibi bu akşam masumiyet hakkında konuşacağız. Tabi özellikle e, terim anlamıyla Hazreti Peygamberimizin, bütün peygamberlerin ve imamların masum olması. E, i̇smet makamı diye e, aklımda kaldığı kadarıyla ismet makamının ne olduğu, masumluğun peygamberimiz açısından, imamlar açısından ne olduğunu sizden öğrenmek istiyoruz. E, ve şu masumiyetin ilk önce kelime anlamıyla başlayalım. Sözlük anlamıyla başlarsak. Masum ne demektir hocam? Bismillahirrahmanirrahim. Ben sözlerime başlamadan önce şu e, saatte Cem TV ekranlarıyla bizi izleyen değerli dostlarımızı, canlarımızı Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın hayri bereketi cümlenizin üzerine olsun. Rabbim inşallah e, bu ehli beyt sevgisi üzerine yaşayıp dünyadan gidenlerimize, atalarımıza, şehitlerimize cümlesine rahmet etsin. Hepimize de, hepinize de bizi e, bu medya vesilesiyle izleyen değerli siz canlarımıza da 12 imamların, pakların e, hürmetine, hayrını, bereketine, rahmetini üzerinize, üzerimize indirsin Rabbimiz. Amin. Evet. Güce Rabbimiz bu kainatı yarattı ve bu kainatın en güzel misafir olarak insanoğlunu yarattı. Ve bu kainatı tüm nimetleriyle, kainat sofrasını ilahi nimetlerle doldurduktan sonra, donattıktan sonra insanı yarattı. Ve insanların da içerisinde e, en çok sevdiği, beğendiği insanlara olgu örnek olarak yaratmış olduğu 124 bin peygamberi yarattı. Ve insanın yine ilk başlangıcında e, insanın soyunun pak temiz olması hasebiyle de bizim için büyük bir iftihardı. Atamızı Hazreti Adem peygamber olarak yarattı. Annemiz Hazreti Hava. Allah'ın selamı her ikisine olsun. Amin. Ve bu peygamberlerin de 124 bin peygamberin sebetinin gül olarak Hazreti Muhammed Mustafa'yı ve onun e, e, hamurundan, onun cevherinden de Ehl-i Beyt aleyhisselam 12 pakları yarattı. Buradan e, hepsini saygıyla, selamla anıyoruz ve onların huzurunda saygıyla eğiliyoruz. Onların yüzü hürmetine Rabbimiz bu kainatta bu nimetler bizlere sunmuş. Hatta bizim varlığımız da onların yüzü su hürmetinedi. Bir kez tekrar onları selamla milletle, minnetle anıyoruz. Evet, masumiyet veya ismet makamı Allahu Teala bunu has peygamberlerine ve e, enbiya, evliya ve has özel kullarına kılmış. Onun dışında insanla bizler normal beşeriz. Düşeriz, kalkarız. Bazen hata yaparız. Bazen hatamızdan dönüp e, Rabbimize döneriz, tövbe ederiz. O yine tövbeleri bağışlayan rahmet sahibidir. Onun sonsuza kadar e, rahmetinin kapsı tüm kulların üzerine açıktır. O meşhur söz gibi bin kez hata da yapsan yine e, tövbe et, dön Allahu Teala'nın rahmet Tergaha, kapısı Mevlana tergahına Mevlana. açıktır. Evet. Bu da Mevlana'yı da rahmetle analım, selam gönderelim onun ruhuna da. Evet. Masumluk dedik ki isim, e, mana olarak sözlülük anlamında temiz anlamına gelir. E, ve yine 
yanılmaz anlamına, günahsız anlama gelir ve iffetli olma manasına gelir. Bu logati olarak, sözlü olarak bu anlama gelir. Ama terim manası veya başka tabirle istilahı manası biraz daha genişti bundan açıklamamız gerekir. Bunu iki şekilde ilm olarak ele almışlar. Biz o şekliyle anlatalım. Bu konuda dünyanın en büyük önde gelen alimlerinden, filozoflarının büyük felsefeci ve bize bırakmış olduğu en büyük, en güzel eser Tefsir El-Mizan El-Lame-i Teba Tebayi'nin tefsiri. Tefsir numune de buyurduğunuz o da Ayatullah Mekarim-i Şirazi'nin ama bizim şu anda bahsettiğimiz El-Lame-i Teba Tebayi'di. Ruhu şad olsun. İslam aleminde sevilen, tanınan, bilinen büyük meşhur alimlerimizden biri. Çok güzel eser bırakmış. El-Mizan tefsiri. Türkçe'ye de tercüme olmuş. Dostlarımızın okumasını da bu hususta tavsiye ederiz. El-Lame-i Teba Tebayi diyor ki Masumluk, ismet makamı şudur. Ee, Allahu Teala o şahıslara e, vermiş olduğu ilim ve bilgi sayesinde onlar kendilerini hatadan ve günahtan koruyorlar. Yani masumluk budur. Yani o e, sahip oldukları ilim ve bilgi onları Hataya düşmekten ve günah yapmaktan Allah'a karşı Allah'ın sevmediği, hoşnut olmadığı şeylerden koruma e, o özelliğidir Allah-u Teala o kullarına vermiş. Ve buyuruyor ki tüm peygamberler, enbiya, evliya, Allah'ın has kulları mutlak e, masumiyete sahiptirler. Mutlak masumiyete sahip. O zaman biz masum imamlar derken e, aslında peygamberlerimizin ve imamlarımızın masumiyetini kastederken bu ikinci terim anlamını kastediyoruz herhalde. Yani e, Allah'ın onlara bahşettiği, lütfettiği o imkanla gözlerin önündeki perde çekildiği için. Evet, aynen öyle. Ve şöyle devam ediyor. Mutlak masumiyete sahiptirler. Ve bunların masumluğunun özellikle... E, işlerin akıbetini e, işin başından gördükleri için günaha ve heram şeylere meyil etmezler. Bakın bu çok önemli. Sen eğer bir işin başlangıcında işin akıbetini görürsünse o iş güzel olursa sen onu rağbetle yaparsın. O işin akıbetini çok kötü olduğunu bildiğin halde o işi yapmak istersense ona meyilin olmaz. Ya yapmazsan ya yapsan bile Meylin olmaz, isteyen olmaz. Ee, peygamberler, imamlar, masum imamlar günahın, hatanın, akıbetinin ne olduğunu baştan bildikleri için o işe meyil etmezler, o işi istemezler. Severek o işten kaçınırlar. Çünkü onun batını yüzünü, iç yüzünün ne kadar kötü, çirkin olduğunu gördükleri için o işe onlar işlerine meyil etmezler asla. Yani o kafalarından geçmez ben bu günah yapım, bu hata yapım. O donanımı onlar sahiptirler. Bu Allame-i Teba Tebayi'nin görüşü masumlukla ilgili. Bir de başka görüş de var bununla ilgili. O görüş de şu. Diyorlar ki e, masumların e, Hazreti Resulullah peygamberler ve 12 pak masumların allah Yüce Rabbimize karşı onun rahmet e, makamını bildikler için e, dünyada insanları yaratmış, nimet vermiş, rızık vermiş, ne kadar merhametli olduğunu bildikler için onun o güzel celal ve cemal sıfatlarına aşık oldukları için o yani marifet ve şinaht ke, e, ve kemal makamını erdikler için Artık da bunlar Allahu Teala'nın bu sıfatlarına, vasıflarına o kadar kendilerini vermişler ki, o kadar büyük marifete sahipler ki, onlar Allah'a olan o aşkları, o sevgileri Allah'ın istemediği bir şeye onların 
artık meyli olmaz, istekler olmaz. Akıllarından dahi geçmez. Az önceki sözün bir benzeri. Evet, bu şeyle ilgili. Yani masumluğun manasıyla ilgili. İster sözlük olsun, ister terim ve istilah olarak bunu böyle açıklamışlar. Biz de değerli dostlarımızla paylaşmak istedik bu vesileyle. Yani e, imamlarımız ve peygamberlerimizin masumluğundan kastettiğimiz budur. Evet. Onlar e, hata yapmazlar, günah işlemezler. Bizim normal hayattaki masumluğumuzdan bir şey yaparken e, kim yerde hata yapıyoruz, kim yerde yapmıyoruz. Suçluyuz veya e, iyi niyetliyiz diyelim. Ama imamlar tamamen Allah tarafından onlara lütfedilen bir e, büyük bir lütufla diyelim. Bir makam, Farklı bir konumdalar. Lütüftü, kendi çabalarıyla beraber o makama ulaşmışlar. Evet. evet. Onların masumiyeti bizimkinden farklı bir durumda yani. Evet. Onlar hata yapmaz. Dikkat edersen şu da var. İnsanlar ne zaman doğru iş görse, yanlış yapmazsa o zaman insanlara diyorlar ya bu masum muydu, bu temiz idi. Masumluk <gülüyor> kelimesini de insanlara o zaman kullanırlar. Evet. Yani imamlara, peygamberlere niye masum demişler? Pak olduklar için. Onlarda hata kusur olmadığı için, Peki onlar neden imamlarımız? iffetli olduğu için bunlara bu vasıf verilmiş. Neden imamlar ve peygamberler masum kılınmış? Diğer bütün insanlar e, hata ve günaha düşebilme tehlikesiyle karşı karşıyayken özellikle peygamberlerin ve imamların Allah tarafından korunmasının, masum kılınmasının sebebi nedir? Evet, o da güzel bir soru. Bunun da sebebi zaten... Biraz kendimiz de düşünürsek e, o tefekkür diyorlar ya tefekkürü saaten efsalumun ibadet seb'ine senem. Bazen bir anlık tefekkür etmek, düşünmek 70 yıllık bir ömür ibadete bedeldi. O ki tefekkür düşünmek iyi bir şeydi. E, Hz. Ebu Zer'in de en iyi özelliklerinden biri de yine tefekkür düşünmeydi. Kainatta Allah-u Teala'nın azametinde. Biraz düşündüğümüzde bunu kendimiz çözeriz. Allah-u Teala 124 bin peygamber niye gönderdi? Bizleri hidayet etmiş. 12 imamı peygamberden sonra niye Allah-u Teala e, önder, rehber olarak bizlere e, tayin etti? Bize olgu örnek olabilmeler için. Olgu olsunlar diye. Eğer Allah-u Teala'nın tayin ettiği olgu örnek günaha düşerse, hata yaparsa o zaman bizim halimiz ne olur? O da ki buyurmuş. وَلَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Peygamber sizin için olgu örnektir. Ehl-i Beyt bizim için olgu örnektir. Hz. Fatıma-i Zehra, İmam Mehdi Aleyhisselam diyor, nenemiz, annemiz Fatıma-i Zehra bizim için olgu örnekti. Bilhara bunlar insanların olgu örneği olduğu için e, patlılar masumdurlar. Yani olgu örnek gerek lekesiz ola. Tertemiz ola ki biz onları kendimize olgu örnek alalım. En kamil Aynı, örnek oldukları için onlarda hata olmamalı. Yaşa. Aynı kendisi tertemiz olması gerek ki bizi de nasıl göstersin? Olduğum. Olduğumuz şekilde güzel göstersin. Aynı lekeli olursa gösterdiği şeyler tertemiz olamaz. O ki Allah-u Teala bunları insanların aynası, olgusu, örneği yarattığı için temiz, pak olmaları gerekir. Peki e, Allah tarafından bu lütuf onlara verildi ve onlar masum kılındı. Yani onlar bilerek, isteyerek asla bir hata yapmazlar. Bir günah işleme çabasında bul- olmazlar asla. <gülüyor> Veya e, isteyerek birisine zulmetmezler. Fakat insan bazen niyeti iyi olsa bile hata yapabilir. Bazen iyi niyette bir şey yapar ama sonucu kötü olur. Yanlış bir şeye varır. Çocuklarda yine görürüz. Çoğu zaman bir iyi niyetli yaptıkları birçok şeyde aslında büyük bir hata işlemiş olurlar. Büyükler de çarpıcı örnek olsun diye çocuklara söyledim. Hepimiz için aslında geçerli bu. İnsan her şeyi tam olarak doğru yapamayabilir. Niyeti çok iyi olsa bile. İmamlarımız, peygamberlerimiz için de bu geçerli mi? Yani isteyerek bir günah işlemezler. İsteyerek bir hata yapmazlar. Tamamdır. Ama istemeden, iyi niyetle de olsa yaptıkları şey yanlışa, hataya ulaşmaz mı? Bakın masumluk iki kısımdı. Veya başka bir tabirle diyelim ismet makamı, masumluk makamı iki şekildi. 
Bir, ilmi olarak masumluk var. İki, ameli olarak masumluk var. Yani ilmi olarak masumluk bugün e, bir bilim adamıdır. Okuduğu, öğrendiği şeye o kadar güzel vakıftır ki bilgisinde hiçbir hata yok. Hiçbir şaşmamış. Gerçi insanoğlu bilgisinde de, ilminde de hata yapanlar, şaşanlar çok var. Yani bir budur ki masumluk makamını diyorum. Yani bilgide, ilimde e, tertemizdir. Söylediği sözleri hakikaten çok güzeldir. Buna derler ismine e, ne de? ilimde masumluk. İlimde masumluk e, insanlarda da olabilir. Çok nadiren e, peygamberler imamlarda da olabilir. Ama ikinci kısım ise amelidir. Yani amelde e, hiç hata yapmaya, amelde hiç günah işlemeye. Bu Amelde yani uygulamada, e, pratikte insan yaşantısında hiç hata yapmaya, kusur yapmaya, günah işlemeye bu e, bu birincisinden önceki dediğimizden e, çok çok daha, daha zor. zordu. Ama hem ilmi konularda hataya düşmemek, aynı zamanda pratikte yaşantıda da Yaş, e, hataya düşmemek bu ikisi birleştiği zaman biz buna masumluk diyoruz. Bu sanırım bizler için imkansız. Evet. Bu masumluk ancak peygamberlerde var. Bu masumluk ancak 12 pak imamlarda ve 14 masumlarda var. Yani hem e, iliminde bilgisinde hataya düşmez. Yanılmaz. Aynı zamanda yaşantısında hayatında da sen onun hatta kusur Göremezsin. Dolayısıyla e, pe- 124 bin peygamber, özellikle Ulu Lezim peygamberler ve Hz. Peygamberimiz muhammed Mustafa ve Pak Ehl-i Beyt 14 masumlar, başta Hz. Ali, Hz. Fatıma, İmam Hasan, İmam Hüseyin, İmam Hüseyin'in soyundan gelen 9 Pak'lar bunlar hem ilmi olarak hem ameli olarak Pak'tırlar, masumdurlar. Yani hayatlarında ne hata yapmışlar, ne günah işlemişler, haşa. Hatta mekruh şeylerden, hoş olmayan şeylerden bile, şüphelerden bile kaçınmışlar. Yani hem evet. zihin, e, fikirleri, düşünceleri tertemiz, evet. hem de bütün pratikleri, uygulamaları, yaşantıları tertemiz. Zira ki bakın bunların e, ilmi olarak tabiri şöyle, bunlar aklı mücerrede sahiptirler. Yani artık e, o ilimde, Bilgide Allahu Teala'nın e, o kalplerinde gönüllerde olan aşklı aşkı onları bir yere ulaştırmış ki buna değerler aklı mücerret. Yani artık daha o fizikleri, hev hevesleri başka bir tabiriyle şehvet, şor, şöhret, servet artık isteği, makamı bunları kesinlikle e, bunların aklında kafasında yoktu. Bunların artık Üzerinde nefsi et, etkiler e, kalmamış. Yani kemale ermiş. Tam kemale tam ermiş insanlardır. insanlar. Ve aynı zamanda e, şuhudu mehzdi bunlar. Yani e, biz kıyamet gününde ulaşacağımız bilgiyi, göreceğimiz o olayları aklımız başımıza dahi gelecek ya. Onlar o ahiret sahnesini neredeyse o gerçekleri burada görmektedirler, gör, görmüşlerdir. Yani bizim ahirette ereceğimiz, erebilsek eğer o şuhut makamına, her şeye şahit olma, gerçeklerin hakikatini görme makamına onlar burada ermişler. Onun için onlar, e, şeytanın vesveseler onlarda da kar etmez. Onlar şüpheye düşmezler. Onlar da heva heves olmaz. Dünya istekleri, miyler olmaz. Çünkü onlar o makama bu dünyada ulaşmışlar. Hazreti Ali Aleyhisselam bir güzel sözü var. Buyuruyor lo kuşifel gıta mezdettu yakina. Eğer ahiret sahnesi şu an olsa benim ilmime, bilgime bir zerre artmaz. Yani gözümün önünden perdeler kalksa 
ahiret sahnesi şu an hazır olsa benim ilmime, bilgime e, bir zerre artmaz ve bilgim değişmez. Niye? Çünkü o kıyametteki ilm şuhudu, o göreceklerimi, o ulaşacağı, insanın ulaşabileceği yakine ben dünyada ulaşmışım. لَوْ كُشِفَ الْغِتَى مَزْدَتْتُ يَقِينَا O perdeler eğer gözümün önünden kalksa, benim yakınımı hiçbir şey artmaz, eklenmez. Niye? Çünkü Zaten Ali, biliyorum. Ali bu dünyada onlara ulaşmış. İmam Hasan bu dünyada ulaşmış. İmam Hüseyin bu dünyada ulaşmış. fatıma Zehra bu dünyada ulaşmış. Tüm yamlarımız İmam Mehdi bu dünyada ulaşmış. İşte bunun için ki onlar günah işlemez, hata yapmaz. Çünkü onlarda daha nefis o anlamda kalmamış. Heva heves kalmamış. Dünya sevgisinden sıyrılmışlar. Dünya isteklerinden sıyrılmışlar. Kendilerini o tam yüze kemala erdirmişler. Yani bir insana hata yaptıran şey zaten e, onun hakkından gelemediği, üstesinden gelemediği, onu yanlışa çeken arzularıdır. İşte şehvettir, şöhrettir, paradır, makam hırsıdır vesaire. Ama bütün bu arzuların eğer üzerine çıkabilmişse, onları aşabilmiş bir insandan bahsediyorsak, ki imamlarımızın bu kemal erdiğini e, beyan ettiniz, söylediniz. Bu arzuları aşmışlarsa zaten artık onlara hata yaptıracak ne kalır ki ortada? Evet. Bir de konuşmamız sırasında onların hata yapmayacağını veya yapamayacağını söyledik. Yani Allah tarafından onların hata işlemesi, onların kusurlu davranışlarda bulunması tamamen engellenmiş mi? Başka bir deyişle yani imamlarımız bir mecburiyet içerisinde mi? Masum kalma konusunda, temiz kalma konusunda, hatadan, günahtan uzak kalma konusunda bir zorunluluk içerisinde mi? Yoksa eğer isteseydi hata yapabilirdi fakat kendi iradesiyle mi, kendi üstünlüğüyle mi hatadan uzak ve tertemiz? Bu dediğiniz güzel noktaya işaret ettiniz Muhammed Hocam. Masumluk yine başka bir tabirle iki kısımdır. Bir gayri ihtiyarı masum var. Bir de ihtiyarı masum var. Yani ne demek? Kendi yani iradesiyle. Gayri ihtiyarı yani kendi e, iradesinde olmadan, kendisi istemeden. Yani onun zatında o var. Fıtratında o var. Yaratılışında Allah-u Teala öyle, onu öyle yaratmış. Nasıl ki Allah-u Teala bizi yaratırken biz kendi irademizle değil bize göz vermiş. Bize kulak vermiş. Bize el vermiş. Bize acıktığımız zaman acıkma duygusu vermiş. E, susadığımız zaman susama o duygusunu bize vermiş. Ha, buna derler gayri ihtiyarım. Yani bizim elimizde olmadan, ihtiyarımızda olmadan Allah-u Teala bu makama bizi seçmiş. Bir makam da kabul etsek bu makama bizi seçmiş. Ne gibi? Aynı melekler gibi. İbadun bu kiremun. Allah-u Teala'nın mükerrem kullardı melekler. La yu'sun Allah. Allah'a karşı ona isyan etmez der. Allahu Teala doğuştan ona ne nasıl yaratmış? Pak masum yaratmış. Yani onların akıllarına bile günah gelmez. gelmez. İsteseler daha doğrusu istemezler, isteyemezler. Çünkü onlarda o isteği yok yani. Onlarda nefsi isteği olmadığı için hani hadis-i şerifte de var. Buyuruyor ki Allahu Teala e, melekleri yarattı. Halaka'l melake ve rakkebe fihimul aql. Allahu Teala melekleri yarattı, onlara akıl verdi. Onlar dolayısıyla e, sırf akla sahip oldukları için, onlarda şehvet, istek olmadığı için, heva, e, heves olmadığı için onlar günah işlemezler. Öyle bir istek yok, yani gerek yok, gerekçe yok onlarda. Ha, ve halakal ve haime ve rekkebe fihimu şehve. Allah-u Teala hayvanları yarattı. Hayvanlara yalnız duygu verdi, istek verdi. Heva heves verdi. Akıl vermedi o anlamda. Meleğe verdi, melekler verdiği gibi. Onların da kendi istekleri doğrultusunda hareket ederler. Dertleri, başları ne? Düşünceleri. Karnları doyurmak. Bu hayattan 3-5 günü hayatlarını sürdürebilmek. İnsanı nasıl yarattı Allah-u Teala? ve halaka beni adam ve rekkebe fihimul aqla ve şehve Allah Teala yaşa. Eee insan oğlunu yarattı. İnsan oğluna hem akıl verdi, 
hem istekler verdi. Yani şehvet bu da derken yani dünyevi istekler verdi ona. Makam sevgisi, şöhret sevgisi, e, nefsi istekler verdi ona. فَمَنْ غَلَبَ أَقْلُهُ عَلَى هَوَا فَهُوَ اَعْلَى مِنَ الْمَلَائِكَ Buyuruyor ki Resulullah, kimin aklı nefsine galip gelirse melekten de üstün olur. Niye? Melekten üstün olmasının sebebi ne? Çünkü bir engeli aşarak meleğin evet, yaşa, seviyesine ulaştı. Engeli aştı, e, meleğin seviyesine ulaştı. Demek ki ondan daha başarılı. Bu melekten başardı. dolayısıyla daha üstündü. Melek de istek yok uydu ki. Bu engeli aştı oraya ulaştı. A, eğer hadiste buyuruyor, e, nefsi heva hevesi aklına galip gelirse fahuve edna minel bahayim. O haşa hayvandan da daha haşa olur. Niye? Hayvana o görev vermişti. Görevi neydi? Karnı doyurmak. Başka imkanı yoktu. Heva hevesinin peşinde gitmek. Duygusunun peşinde. Başka imkanı yoktu. Ona bir yana akıl verip bir sorumluluk yüklememişti. İnsana akıl vermesine, bu kadar nimet vermesine rağmen kendisine hayvan haşa seviyesine düşürünce ne olur? Hayvandan daha haşa olur. Ha burada insanın işte özelliği bu. Yani insan aslında melek ve hayvanın evet. arasında bir varlık olarak e, sınava tabi tutulan bir varlık aslında. Sınavı kazanacak e, ve meleğin melekten seviyesine ulaşacak olacak. doğal olarak melekten daha üstün evet. olduğunu kanıtlamış kaybederse de Kaybederse de hayvanın seviyesine ulaşacak ama hayvanda zaten o imkan yoktu. Demek ki insan hayvandan daha aşağılık bir duruma düşmüş. Evet hayvan seviyesine inir oradan da aşağı inir. İşte bunun ismi nedir? Gayri <gülüyor> ihtiyarı açıkladık. Bir de isteğiyle e, masumluk makamına ulaşmak var. Yani Allahu Teala e, tabi onlara bir takım özellik vermiş. Kabiliyet vermiş. Ama kendi çabalarıyla, istekleriyle, heva heveslerine dur demişler. E, dünyada bir takım isteklerinden vazgeçmişler. E, o ilme, bilgiye de sahip oldukları için, günahın da akıbetinin kötü olduğunu gördükleri için o kendi çabalarıyla o üstün mertebeye ulaştıkları için artık bunlar o masumiyet makamına ulaşmışlar. Yani burada şöyle diyelim. Hem Allahu Teala'nın vermiş olduğu o temelde bir takım özellikler var. Ama bu özelliklerle beraber bunlar kendileri kendi istekleriyle, çabalarıyla, ibadetleriyle, marifetleriyle Dünyada heva heveslerinden vazgeçtikleri için, makam sevdasından vazgeçtikleri için, Allah'ın aşkına, kemal ve cemal sıfatlarına kendilerini verdikleri için bu makama ulaşma şansına sahip olmuşlar. Yani bir düşünelim. Hazreti Ali Aleyhisselam'ın maviye ile veya peygamberde sonraki çabaları. Ne yaptı Hazreti Ali Aleyhisselam? Eee... Fedakarlık yaptı, sabır gösterdi. Ümmetin birliği için, dirliği için, e, ümmetin e, selametli için sabretti. Bunu kendimiz görüyoruz, görüyoruz hayatında, hayatımızda. Hazreti hayatın hayatına baktığımızda, paki masum imamların hayatına baktığımızda, yani sabırlarıyla, imanlarıyla, dünyaya düşkün olmamalarıyla. Dünya sevdasına kapılmamalarıyla, e, heva heveslere meyil etmedikleri için o makama ulaşmışlar. Yani sen çabanı göstereceksen Allahu Teala da o mertebeyi sen ulaştıracak. Yani şöyle değil, Hazreti Ali e, belki günün birinde o da hataya düşerdi. Örneğin bir insana zulmederdi, ona haksız yere bir darbe vurabilirdi. İstese Ama yapardı. tam o darbeyi indireceği anda Ama Allah... Onu engelledi. Hayır sen bunu yapamazsın deyip fiziki olarak onu zorladı. Böyle bir durum değil. Hazreti Ali o kemale erdiği için Allah'ın ona lütfettiği e, bu üstün mertebeyle kendisi de kendi iradesiyle bütün bu hatalardan uzak durdu. Ya Örneğin şunu diyelim. Bugün ülkemizde dünyamızda okumuş profesörler var, e, doktorlar var, sizi gibi öğretmenlerimiz var vesaire. Ha devlet bir imkan vermiş öyle değil mi? Evet. Üniversiteler açmış, imkan sunmuş. O imkanlardan iyi faydalandınız, bir yerlere geldiniz, gelenler geldi. Yani 
imkan sana sunuldu. Sen iyi değerlendirdin onu. Bir yerlere geldin, seviye yetiştin. Allahu Teala tabii ki sonuç Allah'ın elinde. Her şey onun gücü kudretinde, yedi kudretinde. Ama kul kendi çabasını göstermelidir. Ehl-i Beyt imamları, peygamberler, Allahu Teala'nın vermiş olduğu o altyapıyı, o zemineyi iyi değerlendirdiler. Allahu Teala'nın lütfüyle kendi çabalarıyla da o üstün makama ulaştılar. Evet. Çok teşekkürler. Verdiğiniz son örnekle herhalde net bir şekilde anlaşıldı. Ee, şimdi bir reklam arasına gitmemiz lazım. Reklamların ardından yine değerli seyircilerimizle beraberiz. 12 imamı, Hazreti Peygamberimizi ve onların ismet makamını, masumiyet makamını konuşmak üzere. Evet kıymetli canlar reklamların ardından yine sizlerle beraberiz. Ee, i̇mamlarımızın ve peygamberlerimizin masum olması, ismet makamı hakkında konuştuk. Ee, i̇lk bölümde yarım saat boyunca bunu konuştuk. Peygamberimiz ve bütün peygamberler, 12 imamlar e, hepsi masumdur, tertemizdir, günahsızdır, hata işlememiştir. E, bunun anlamını, yorumunu bizlere aktardınız. Ama tabii orada önemli bir nokta var birçok seyircimizin de aklına illaki takılmıştır. E, bu bizim yorumumuz mu? Yoksa e, tarihten insanların kendi içerisinde çıkardığı yorumdur da bize mi nakledilmiş bu? E, yoksa bir delili var mı? Kur'an'dan, hadislerden, ayetlerden? Buyurun. Evet yine sohbetimize başlamadan önce şunu hatırladım ki 124 bin peygamber ve Özellikle yüzümlütmü peygamberler hususunda e, imamiye görüşü peygamberlerin masumluğu husus, konusunda söylediğimiz şekilde imamiye göre. Yani 12 imam görüşü. 12 imam yolunda gidenler, ehl dostlarının görüşü budur. Yani bizim de e, paki masum imamlardan aldığımızın e, aldığımız izlenim, öğrendiğimiz... E, Öğreti, bizlere gelip geçen öğreti budur. Bu konuda farklı düşünenler de var. Yani mesela ehl Sünnet kardeşlerimiz bu hususta bizim gibi düşünmüyor. Peygamberlerin de e, hata yapabileceğini ve özellikle kendi hayatlarında, ilahi vahit dışında hata kusurlar olduğunu söyleyen kesimler söyleyenler de var. var. Bunu hatta birçok e, e, kitaplarında Seyh Müslim'de ve sayır kitaplarında bunu örneklerde zikretmişler. Yer olmadığı için biz bunu anlatmamıza gerek yok. Şu an 12 yani, imam görüşünü aktarıyoruz biz. Evet, 12 imam görüşüne göre, imamiye görüşüne göre, ehli beyt görüşüne göre anlattığımız bu konu üzerineydi. Bundan sonraki görüşlerimizde yine ehli beyt görüşüne göre sözlerimiz burada devam edeceğiz. Ama bu aklı dediğimiz hususunda e, hem ehli sünnete hitaptı kardeşlerimiz hem tüm insanlara. Yani Allahu Teala peygamberler 124 bin peygamberi insanlar içerisinden seçip öyle der mi? Seçmiş hepsini evet. Hepsinde olgu örnek olarak bizim için e, göndermiş ve öyle bakmamızı istemiş. Ve özellikle Hz. Resulullah hususunda az önce okunmuş olduğum ayet-i kerime ve ona benzer ayetler var. E, buyuruyor ki Resulullah sizin için örnektir. Yani e, hem yaşantısıyla hem sözleriyle, davranışlarıyla. Evet, her şeyiyle bizim için örnektir. Ve kendisi buyuruyor ki مَا يَنْتِقُ اَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَهْيُنْ يُحَامُ Yani Hz. Muhammed kendisinden hiçbir şey söylemez. Her söylediği bizim vahiyimizdi. Yani her yaptığı şeyi Allah adına yapar peygamber. Dolayısıyla bu kendi hayatında böyle e, böyle yapmış, bunu Allah adına yapmış değil. Peygamberin yapmış olduğu her şeyi onun sünnetidir öyle değil mi? Sözü onun sünnetidir, davranışı onun sünnetidir. Yanında bir şey yapılmış da peygamber ona... Ses çıkarmamış, itiraz etmemiş de o da pe peygamberin yine sünnetidir. Dolayısıyla peygamberin hayatı, yaşantısı her şey bizim için olgu örnektir. Ve biz bunu böyle görüyoruz. Peygamberler de böyle görüyoruz. 12 pak imamları da böyle görüyoruz. Dolayısıyla bunlar 
toz konmamış, pak, tertemiz olmaları lazım ki biz onları kendimize olgu örnek alalım. Eğer onlarda Allah korusun günah varsa, hata varsa, leke varsa bizim de içimiz rahat etmez ki. Yani peygamber hayatında herhangi bir noktasında hata kusur yapmış da o zaman bizim aklımıza başka zamanda gelir. Başka şeyler. Yani Allahu Teala'nın vahyini algılama konusunda, bize anlatma konusunda <gülüyor> ya peygamber hata yaparsa yani aslında burada Bunun Kur'an altına çıkamayız aslında yani. Kur'an çok güzel bir örnektir aslında. Eğer Kur'an'da hata olabilme ihtimali olsaydı biz onun kusursuz, kusursuz olduğunu bilmeseydik, böyle kabul etmeseydik. E, Allah onun korunduğunu bize bildirmeseydi. Ya yani Kur'an'da hata olabilir. 99'u doğru olsa da bir tanesi yanlış olabilir. Düşüncesi bizde olsaydı Kur'an ümmet içerisinde ölçü olamazdı herhalde öyle değil mi? Çok ya şey güzel noktaya temas ettin bak. Kur'an diyoruz kusursuz öyle değil mi? Allah tarafından her ayetin, her harfinin indiğine e, inanıyoruz böyle. Kur'an'ın kusursuz olduğuna inanmak için de Resulullah'ın masum olduğuna inanmamız gerekiyor. Bu açık ortaya çıkıyor işte. Yaşa. Evet. Ee, yine özellikle peygamberimizin ve 14 pakların 12 masum imamlarımızın masumiyetiyle ilgili iki şekil delilimiz var elimizde. Bir nakli de akli delil. Onu az önce bahsettik. Aklımız hüküm ediyor ki peygamberler, peygamberimiz, peygamberin yerinde oturan o makamda bulunan insan hak olması lazım. Masum olması lazım. Bir de nakli delillerimiz var. Allahu Teala Ashab Suresi 33. ayet-i kerimede ne buyuruyor? Auzu billahi mineşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne ma yuridullah li yuzhiba ankumur rijse ahlel beyt ve yutahhirakum tatira. Sadakallahu aleyhi lazım. Evet, Allahu Teala buyuruyor ki Allah siz Ehli beytin ter temiz olduğunu, pak olduğunu irade etmiş. Sizi temiz kılmış, masum kılmış. De Allah'ın sözünün üstüne söz olur mu acaba? Onda imanı çıkarız haşa. <gülüyor> Allahu Teala açıkta buyuruyor, açıkça buyuruyor ki: Ben sizi ter temiz, pak yarattım. Ve dediğimiz o şartlarda olduğu gibi. Yani size o kabiliyeti verdim, irade ettim. Ve o iradesiyle beraber bunların o azmı da, o azme de sahibiydiler, o imana da sahibiydiler, o teslimiyete sahip oldukları için o makama ulaştılar. Yani Allahu Teala'nın iradesi burada iradeyi tekvini değil, yani zorla bir irade değil. Onu ben de soracaktım, İhtiyari biraz daha açmanızı kendi isteyecektim. Kendi gönlümüze, e, e, irademizle e, bağdaşan bir iradede Allahu Teala'nın iradesi. Yani zorla bize yüklenmiş olduğum irade değil. Yani ehli beyti kastediyorsunuz değil mi evet. burada? Evet. Hazreti Resulullah ve ehli beyti. Allahu Teala burada yani Kur'an'ında onların pak masum olduğunu haber vermiş. Ee, bir Kur'an-ı Kerim'in üzerine daha söz olmaz. Ashab Suresi 33. ayet-i kerime peygamberimizin masum olduğunu ortaya koyuyor. Ve 12 pak imamların ee, Hazreti Resulullah, Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, İmam Hasan, İmam Hüseyin şahsında imamların pak olduğunu ortaya koyuyor Allahu Teala. Da bunun üzerine gelip biz de bunların pak olup olmadığını acaba haşa neyde kusur yaptılar? Bunu konuşmamız bile abes bir şeydi. Çünkü Allah'ın kelamının üzerine kelam olmaz ki. Bu birinci delil. Bir diğer delilimiz. Ee, Sakaleyn hadisi var. Allah'ın Resulü buyurmuş ki inni tarikun fikumu sakaleyn kitaballah ve itirati in temessektum bihima len tezullu ebeda yani bunlar senet olduğu için önemli şey olduğu için Arapçalarını okuyorum. Yoksa e, Arapçalarını okumaya gerek yok. E, çok vaktinizde bu konuda almak istemiyorum. Çok önemli gördüğüm için bu kendisi delil senet olduğu için Arapçasını okudum. Allah'ın Resulü buyuruyor ki ben yan, yakında yanınızdan ayrılacağım. Ve ben sizi başıboş yanı bırakıp gitme. Aranızda iki ağır emanet bırakıyorum. 
Buradan şu konu da ortaya çıkar. Allahu Teala Allahu Teala Resulunu insanlara olgu örnek örnek olarak gönderdi. Rehber olarak gönderdi. Hidayet önder olarak gönderdi. Acaba peygamberden sonra insanları öyle kendi haline mi terk etti? Başı boş mu bıraktı? Başı Yoksa boş mu bıraktı? Yine örnekler olmalı mıydı? Kıyamete kadar Allahu Teala kullarına illaki bir ör, e, ne de önder rehber seçmiştir. Onları sahipsiz bırakmaz. İlk insanı bile peygamber seçen Allah. Milyarlarca insanı öndersiz bırakmaz ki. Hüccesiz bırakmaz ki. Ha belli bir zamana kadar peygamberleri gönderdi. Ondan sonra da o kendi irade etti ki 12 pak imamları Hazreti Resulullah'tan sonra insanların olgu örneği ve Kur'an'ın öğretmeni olarak insanlara gönderdi. Ve bunu böyle irade etti Yüce Rabbimiz. O da ki Allah'ın Resulü Allah adına konuşuyor. Bakın Allahu Teala buyuruyor ya مَا يَنْتِقُ اَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَهِنْ يُحَا Peygamber kendi isteğiyle, nefsiyle bir şey söylemez. Her söylediği nedir? Allah'ın Allah vahiyi. Yani Allahu Teala peygamberin her sözünün her fiilinin altına Altını ne yapmış? Imza, imzasını atmış. Bu kadar basit. Allah'ın Resulü de diyor ki ben aranızdan ayrılıyorum. Ama sizin içinizde e, sapılığa düşmeyeseniz diye, delalete düşmeyeseniz diye, yoldan şaşmayasanız diye yani haktan, hakikattan ayrılmamanız için yani benden sonra kıyamet gününde de Kevser Havzu'nun başında bana ulaşabilmeniz için bu iki emanete sahip çıkmanız lazım. Ne de o iki emanet? Bir Allah'ın kitabı. Yani Kur'an-ı Kerim. İkincisi nedir? Resulullah bu benim ehli beytim. İtiratim. Yani 12 pakilar. Şimdi birazdan vaktimiz olursa Resulullah'ın kendi diliyle 12 pakiların adında sayabiliriz. Evet onu da merak evet. ediyoruz. 12 pakiların adında diyebiliriz. Bilhare e, buyuruyor aranızda bu iki amaneti bırakıyorum. Bunlara sarıldığınız müddetçe Bunlardan ayrılmadığınız müddetçe hak yoldan şaşmazsınız. Kur'an'dan şaşmazsınız. Yani ümmete bakın, bugün zaafımız ümmet olarak. Kimileri Kur'an'ı terk etmişler, ehl Beyt'e daha çok sahip çıkanlar var. Bu yanlıştı. Kimileri ehl Beyt'i terk etmiş, Kur'an'a daha Kur'an'a fazla sarılmış. Sarılmış. Bu da yanlış. Tabii o ehli beyti terk ederek sarıldığı Kur'an Allah'ın indirdiği Kur'an mıdır? Yoksa Allah Allahu Teala Allah'ın adına konuşan peygamber diyor ki ikisi bir aradadır, birbirine ayrılmazdır. Yani Kur'an konuşmayan Kur'andı. Ama o Kur'an'ın öğretmeni, Kur'an'ı natık kimdi? Hazreti Ali. Hazreti Ali de imamlardır. Yani Bugün senin elinde dünyanın en güzel matematik kitabı olsa öğretmen olmadıktan sonra buna nereye varabilirsin? En güzel fizik kitabı olsun yanında. Öğretmen olmadıktan sonra nere, neye ulaşabilirsin? Ne kadar mesafe kat edebilirsin? İşte bu Kur'an'ın da öğretmen ehli beyttir. Kur'an'dan ehli beyt birbirinden ayrılmaz. Resulullah'ın kendisi de buyuruyor ki bunlar len yefteriga Birbirinden ayrılmaz ta bana ulaşana kadar. Dolayısıyla bunlar birbirinden ayrılmaz. Biri konuşmayan Kur'an'dı, biri konuşan Kur'an'dı. Biri Kur'an-ı Kerim'di, Allah'ın gönderdiği Kur'an. E, peygamber ve Ehl-i Beyt Aleyhisselam yaşayan Kur'an'dılar. Yani Kur'an'ın değerleri, Kur'an'ın merhameti, Kur'an'ın bahsettiği adalet, Kur'an'ın bahsettiği merhamet, Kur'an'ın bahsettiği... Eşitlik, Kur'an'ın bahsettiği insan sevmek, Kur'an'ın bahsettiği anne babaya sevgi, Kur'an'ın bahsettiği çocuklara merhametli davranmak, Kur'an'ın bahsettiği sosyal adaleti sağlamak, Kur'an'ın bahsettiği başkalarına zulmetmemek, haksızlık yapmamak, herkesi, herkesi kardeş gözüyle görmek, herkese kardeşçe bakmak, bu güzel şeylerin 
hepsi e, Kur'an'ın değerleridir. Ama bu Kur'an değerlerinin dünyadaki cilvesi, hakikati e, yani ehli beyt aleyhimusselamdır. Pratik ehli beyttir. Kur'an'ın yaşayan, pratik, e, canlı kanlı insanların şahit olabileceği, gözüyle görüp örnek alabileceği, yaşayan hali peygamber ve imamlarımız. Evet. Yani başka bir tabirle diyeyim. Allahu Teala'nın Kur'an'da istediği adalet Ali'nin uyguladığı adaletti. Kur'an'ın o görmek istediği, göstermek istediği o merhamet, sevgi İmam Hasan'ın ta kendisidir. Kur'an'ın istediği o fedakarlık, o cesaret e, İmam Hüseyin'in ta kendisidir. E, ve bunu gibi örneklerini biz çoğaltabiliriz. Bilhara bunlar birbirinden ayrılmaz. Ayrıldığımız takdirde o zaman işte ilk yanlışımız orada olur. Ne Kur'an'dan ayrılacağız ne Ehl-i Beyt'ten ayrılacağız. Kur'an'a sarılacağız. Yolumuzu Kur'an'dan alacağız. Pusulamız Kur'an'dı yine ama bu yolu bize gösteren Ehl-i Beyt'ti. Onun öğretmeni imamlardı. Allah bizi Kur'an'dan da Ehl-i Beyt'ten de ayırmasın. Ee, bununla ilintili aslında biraz daha açmanızı isteyeceğiz bu konuyu. Sekalein, Sekalein hadisi yine çok ilgi çeken bir hadisti. Orada biraz açıkladınız ama biraz daha açmanızı istiyoruz ama çünkü günümüzün sanırım sorunu da aslında e, İslam'ı yaşama noktasında. Müslümanların beraber kardeşçe e, ümmet olarak yaşayabilmesi noktasında yaşadıkları problemler, sorunlar bu sorunların temelinde aslında Sekalein hadisini unutmuş olmak yatıyor olmalı. Veya e, imamların yaşayan Kur'an olduğunu, peygamberimizin yaşayan Kur'an olduğunu unutmuş olmak. Evet. Bunu daha iyi sanırım anlamamız lazım. Öncelikle şuradan başlayalım. E, soruyla ilgili direkt olduğu için bağlantıyı da koparmayalım. Daha sonra bu bahsettiğimi soracağım. Bu bahsettiğimiz masumlar, e, Allah tarafından tertemiz kılınanlar, tatir ayetine muhatap olanlar... <gülüyor> Bütün hayatlarıyla, yaşantılarıyla bize örnek olan imamlarımızı isimleriyle de ünvanlarıyla da e, 14 masumu bize tanıtmanızı rica ederim. Evet, konuda bizim tanıtmamızdan daha ziyade e, bu mektebin sahibi olan, bu ehli beyti bize tanıtan, bu ehli beyti bize kendi mirası olarak, kendi emanet olarak bırakan Resulullah'a minnettarız. Onun e, güzel nurlu sözleriyle inşallah bu Ehl-i Beyt Aleyhisselam isimlerini e, değerli canlarla paylaşalım burada. Buyurun. Evet, Ehl-i Beyt imamlarıyla ilgili Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Yani birilerinin dediği gibi biz Resulullah'tan sonra ee, Hazreti Ali'ye, Hazreti Fatıma'ya, İmam Hasan, İmam Hüseyin'e sempati duyduğumuz için e, bu 12 imamlara sarılıp kendimize bir mektep edinmemişiz bakın. Bu mektebi bize getiren peygamberdi. Allah'ın Resulü'dü. Bunları biz kendimize olgu örnek edinmedi kendimizden. Bunları bize olgu örnek olarak gösteren kimdi? Peygamber. Allah adına konuşan peygamberdi. Bunların isimlerini biz koymadık. 12 imamların isimlerini. Bu 12 imamın isimlerini doğmadan, onlar doğmadan önce bize öğreten, e, beyan buyuran Allah'ın Resulü'dür. Dolayısıyla bu Allah'ın iradesidir ki Hz. Peygamberimizden sonra ümmet sahipsiz kalmasın. Ümmet başboş kalmasın. Hani bazı hadislerde de var. Diyor bir sefere çıktığınızda dört kişi olsanız da iki kişi olsanız biriniz öncülük yapın. Dünyada iki kişi kalsa illa biri yol gösteren olacak, biri de ona tabi olacak. Dolayısıyla Allahu Teala bu dünyayı yaratmış, bu kainatı yaratmış, yarıya kadar peygamberler göndermiş. Ee, Resulullah'tan sonra hala... 1400 sene geçmiş bundan sonra da ne kadar yüzlerce, binlerce, milyonlar sene geçiyor Allah bilir. Allah-u Teala bu ümmeti başboş bırakmaz. 
Hakimler yiyecek, bize Allah'ın kitabı yeter. Bunu diyenler oldu sonra, sonradan bunun ne kadar yetersiz söz olduğunu kendileri gördüler. Allah'ın kitabı bize yeter dese neden peygamberden sonra o kadar savaşlar çıktı? O da peygamberi gören insanlar, peygamberin dizin dibinde oturan insanlar, peygamberin birer bire bir ağzından dudaklarına dökülen o mürvarit e, inci sözleri e, duyan insanlar Resulullah'tan sonra ihtilafa düşmedi mi? Kavga etmediler mi? Birbirlerini öldürmediler mi? Ha, buna neye geliyoruz? Buna geliyoruz ki e, Resulullah'ın e, hayatından sonra Allahu Teala bu insanları başboş bırakmaz ve böyle bir e, düzensiz bir düzen Allahu Teala istemez. Dolayısıyla nasıl ki her zamanda, e, her neredeyse mekanda, her asırda Allahu Teala insanların hidayet için peygamber gönderdi ve göndermesi şartıydı. Aynı şekilde ta kıyamete kadar Allahu Teala'nın yeryüzünde hücceti yani insanları idare eden imam Allah'la kul arasında feyiz kaynağının olması şarttı. Ve peygamber, Kur'an gibi bize rol model olması evet, açısından yine. Yani Kur'an var olduğu müddetçe şöyle diyelim. Kur'an var olduğu müddetçe Kur'an'ın öğretmeni de olması şarttı. İnsanı eğitilmesi için, insanın hidayete ulaşabilmesi için, kemala ulaşabilmesi için, e, hayat abes olmaması için peygamber olduğu müddetçe... E, evet. Bizim eksiğimiz bu sanırım. İkinci sorumu aslında sonradan soracağım soruyu e, açıklamış oldunuz. Günümüzdeki Müslümanların birbirine o e, sorunlu bakışı diyelim. Birbirini kardeş görememesi. Birbirini e, kendisinden görememesi. Bir ümmet, bir topluluk olamaması. Bundan e, ileri geliyor olsa gerek. Yani e, peygamberden sonra Kur'an'a bakarak, aynı Kur'an'a bakarak e, saptırılmamış, çarpıtılmamış veya e, yenisi uydurulmamış tek bir Kur'an'a bakmalarına rağmen Müslümanların bir kısmı o Kur'an'ı farklı şekilde yanlış yorumlayarak, tahrif ederek e, olayı başka bir yere çekiyor. Başka bir kısmı da başka bir yöne çekiyor. Yakın zamanda yine tarihte, e, yakın tarihte gördük. E, komşu ülkelerimizde gördük. Terör örgütlerinin cinayetlerini gördük maalesef videolarda, YouTube'da. Ya Kur'an'ın arkasına sığınarak yaptılar. Kur'an'ın arkasına sığınarak, Kur'an ayetlerini e, tahrif edip yanlış yorumlayarak Kur'an'ın adıyla başkalarını, Müslümanları, tertemiz insanları, Müslüman olmasalar bile temiz, suçsuz sivilleri katlettiler. Kimisi Allahu Ekber diyerek şehit edildi, kimisi Allahu Ekber diyerek katletti. Yani aynı Kur'an'a inananlar. Demek ki burada sizin dediğiniz gibi Kur'an'ın öğretmeni, Kur'an'ı doğru anlatacak olan kimse eksik olsa gerek. Daha doğrusu onu tanımamış insanlar. Ona, onunla Kur'an'ı tanımamışlar. Hani bir tabir var, tabir var. Diyor ki e, yarım doktor insanı canlan eder. Yarım hoca da bizim eski tabirle molla insanı imanlan eder. Hani e, gerçek e, öğretmensiz kendiliğinden kendi kafası güne tabi olan insan ne yapar? İnsanları iyileştirme niyeti olsa bile birçoğunu öldürer. E, din konusunda da öyledi. Yani dinin öğretmeni yoksa, yani dini bize doğru, dürüst anlatacak, onun Allah tarafından, peygamber tarafından gönderilmiş olan, tayin edilmiş olan imamlar olmadan biz dini anlamak istersek, anlamaya kalkışırsak, Kur'an'ı anlamaya kalkış, kalkışırsak sonucu ne olur? Günümüzdeki Müslümanlık olur. Ya hataya düşer, ya dini bırakır ya da din tüccarlarının peşine evet. takılırız. Biz dolayısıyla Kur'an'a da sahip çıkacağız. Ehli Beyt'e de e, Kur'an'la Ehli Beyt birbirinden ayrılmaz. İkisi de peygamberimizin bize emanetidir. Peygamberlerin değeri getirmiş o değerlerdir. Peygamberlerin miraslarıdır. Biz ümmet olarak her ikisine sarılmadığımız müddetçe huzura kavuşmayız. Gözyaşı durmaz, kan durmaz. 
Kur'an'ı doğru anlamalıyız. Doğru anlamak için de ehli beyt imamlarının kapısını çalmalıyız. İlmi bilgiyi onlardan öğrenmeliyiz. Allah'ın selam selam olsun hepsine. Amin. Allah'ın Resulü kendisinden sonra ehli beyt imamlarını şöyle tanıtıyor. Ee, başlarım istediğim bir Arapçasını okuyalım. Sonra Türkçesini anlatalım. Ne Reba Kısaca. Süleyman bin İbrahim Gunduzi Hanefi El Mütevaffa Senem İbrahim oğlu Süleyman ki Gunduz şehrinendir. Hanefi mezhebinendir kendisi de. Yani anlattığımız, anlatacağım kaynak da Şia kaynaklarında olmasıyla beraber Ehl-i Sünnet'in kaynaklarından anlatıyor şu an. Hanefi mezhebine mansup olan insan 1294'te vefat etmiş Hicri tarihine göre. Cabir ibn Abdullah Ensari'den rivayet oluyor hadis-i şerif. Kale Nebi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Resulullah buyurmuş ey Cabir, ya Cabir. İnne evsiyai ve eymetil muslimine min ba'di evvelhum Ali. Ey Cabir, benim vesilerim, Müslümanların benden sonraki eymme yani imamlar. Müslümanların önderleri, imamları. Yol gösterenleri şunlardır. Evveluhum Ali. Tercümeye gerek var mı? Birincisi Ali. Ay yaşa. Summel Hasan. Ondan sonra İmam Hasan. İsimlerini sayıyor. Summel Hüseyin. İmam Hüseyin. Summe Ali İbnil Hüseyin. Ali'nin. E, Ali İbn Hüseyin'in oğlu Ali. Yani, yani İmam, İmam Zeynel Abidin. Summe Muhammed İbn Ali. İmam Muhammed Bağır. Evet buyuruyor kendisi El Ma'rufu bil Bağır. Bağır olarak tanınır. Ey Cabir sen onu göreceksin ve benim selamımı şey Bağır'a söyle ki o benim ilmimi benden sonra o ilmi yayacak, açıklayacak, başlangıcını yapacak odur. Yani o fırsatı o bulacak en iyi şekilde. Devam ediyor. Summa Cafer, Summa Musa. İmam Cafer-i Sadık, evet. İmam Musa-i Kazım. Summa Ali ibn Musa. Evet. İmamı Ali Rıza. E, e, Ali Rıza'yı e, buyuruyor. Summa Muhammed ibn Ali Muhammed Takim. Summa Ali ibn Muhammed Ali Yannaki. İmam Ali Yannaki. Summa Hasan ibn Ali. İmam, İmam Hasan, Hasan Askeri. Askeri. Summa Al-Qaim Aleyhimus. Eccelallahu Teala Ferecehü Şerif. Hazreti Mehdi. Hazreti Mehdi kastediyor. İsmuhu ismi ve kunyetu kunyeti. İmam Mehdi'nin diyor ismi de benim ismimdendir. Künyesi de benim kün, künyemlendir. E, yeryüzü zulümden dolduktan sonra Allahu Teala buyuruyor onu gönderecek. Yeryüzünü adaletle dolduracak. Evet. Onun gıybeti döneminde. Gaybde olduğu dönemde. Gaybde olduğu dönemde kalbinde iman olan insanlar. Yani kalbi başka tabi imanla dolu olan insanlar ancak onun imametini kabul edecekler. Geldiği zaman herkes mezhub kabul edecek ama onun kaybet döneminde imametini kalbi imanla dolu olan insanlar e, kabul edecek. Evet bu hususta da yine hem dediğimiz gibi Şia kaynaklarıyla beraber ehl Sünnet kaynaklarında da var. Adresini söyledik. O adresi ilaveten bir de Yena Bugül Mevedde Bab 94 e, sayfa 494 ve sayır kaynaklarda. Yani Alevi, Caferi, Şii yani, kaynaklarında olmakla beraber Ehli Sünnet kaynaklarında da 12 imamın adını Hazreti Peygamberimiz saymış, bir bir isim isim vermiş. Sünnüsüyle, Şiyesiyle hepsi yani, kabul ediyor evet. Bütün ümmetin aslında imamıdır. Ee, aslında bütün ümmet bunu kaynaklarında e, biliyor, mevcuttur. Ama sanırım e, kimi kaynaklarda meşhur olmuş, kimi kaynaklarda meşhur olmamış. Bütün İslam ümmetinin ortak değeridir. Aslında bütün İslam alimleri demek ki buna vakıf. Evet. Ehl-i Sünnet kaynaklarında da var olduğuna göre. Alevi Caferiler zaten e, bu inançtalar ki 12 imamın izindeler. Allah onların izinden ayırmasın. Yani şunu da söyleyeyim sonra Hazreti Resulullah'ta olduğu gibi 12 imamlar da tüm ümmetin üzerinde ittifak ettikleri Pak masum insanlardır. Hala birler imamatını kabul etmiş etmemiş o ayrı bir şey. O da bir nasip meselesi. Ama onların paklığı hususunda tüm ümmetin ittifakı var. Bu konuda Fahraz'ın kendisi bile kendisi şöyle diyor. Diyor ki <gülüyor> Hazreti Fatıma hususunda 
onun soyundan e, temiz, üstün seçkin insanlar gelmiş. Bahsediyor İmam Hasan, İmam Hüseyin, İmam Rıza gibi e, böyle bir pak nesli Allahu Teala Hazreti Fatıma'nın neslinde koymuş ki evet. Kövser konusundan giriyor. E, Kövser e, inna tayna kelkos fesal rabbike venher bu ayetin tefsirinde Fahrazim onların pak masum olduğunun Hazreti Fatıma'nın böyle bir temiz soya, e, pak soya sahip olduğunu orada bahsediyor. Yani kısaca Ehl-i Sünnet'in kaynağına da baksak, Şia kaynağına da baksak, İmamiye'ye de baksak, Caferisi, Alevisi, Bektaşisi, Sünnüsü yani tüm İslam ümmetinin ortak değeri diyeyim, pak, masum, on iki imamlar. Evet. Allah'ım bizi bu paklardan ayırma. Ümmeti de bu pakların etrafında Birlik, beraberliği içerisinde hepsine sağlı, selametliği, huzur ver. Hepiniz Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ee, bir cuma akşamında daha yine Ehli Beyt'i konuştuk, 12 imamı konuştuk. Ve 12 imam inancıyla ilgili önemli bir meseleyi, masumiyet meselesini, ismet meselesini konuşmuş olduk. Öğrenmiş olduk. Gerçekten çok kıymetli bilgiler aldık. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve kıymetli seyircilerimizle, Haftaya Cuma yine böyle önemli bir konuda yine imamlarımızı, peygamberlerimizi, inancımızı konuşmak ve tanımak üzere görüşmek dileğiyle diyoruz. Allah Kur'an'dan Ehl-i Beyt'ten ayırmasın, Kur'an'ın ve Ehl-i Beyt'in sevgisini, aşkını kalbimizden, gönlümüzden eksik etmesin. Amin.